Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 25 avril 2019. Les quotidiens parvenus ce jeudi au groupe Média du Sud s'intéressent particulièrement aux changements opérés la veille par le président de la République à la tête de certaines sociétés nationales structures publiques. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue mercredi au Palais de la République a notamment été marquée par des changements apportés à la direction de certaines structures politiques. Il en est ainsi de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, désormais dirigé par l'ingénieur électromécanicien Pabdemba Bitey de la direction générale de poste confiée au ministre de la communication dans le gouvernement sortant. Le centre des œuvres universitaires Koud a été confié à l'administrateur civil Abdoulaye Sow alors que le poste de directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal Sonacos est revenu à Moudou Diagne d'Ifada. La direction générale des impôts et domaines n'a pas échappé à cette vague de changements avec l'arrivée à sa tête de Mamboy Diao en remplacement de Mamour Diallo. Macky Sall refait son casting, commente ainsi le journal critique au sujet des changements apportés par le chef de l'État dans le management et la gestion de certaines sociétés nationales et agences publiques. Entre carottes et bâtons, le chef de l'État a refait son casting, mis au poste des hommes politiques qui avaient mouillé le maillot pour sa réélection. On rétrogradé d'autres, souligne la publicité dans ses colonnes. Après le gouvernement, le chef de l'État sert ses lieutenants. Il a promu plusieurs de ses proches à des postes de directeurs généraux de sociétés, dont d'anciens ministres et même d'anciens directeurs qui ont gagné des galons. Parmi les alliés, Moudou Djan Fada a été le premier servi en atterrissant à la tête de son ACOS, explique de son côté Sud Quotidien. Ce quotidien illustre sa une des photos de nouveaux responsables de structures et sociétés publiques. Fast Track, acte 2, s'exclame à sa une le quotidien enquête, lequel reprend en son compte ce slogan anglais traduisible par marche rapide, une formule lancée par Macky Sall pour traduire une volonté et une ambition d'aller plus vite dans la gestion des affaires publiques. Après son gouvernement, Macky Sall a choisi les hommes sur lesquels il compte pour mener à bien sa politique économique et sociale. Des alliés d'anciens ministres et les hommes du Serail ont ainsi été nommés, relève le journal. Macky chamboule tout, souligne Vox Populi, qui met en même temps en exergue un vaste mouvement opéré à la tête des services des finances de l'État, du cadastre, des impôts et domaines, entre autres. Maki redistribue des bonbons, affiche l'as avant d'ajouter que l'administration sénégalaise a été fortement secouée à travers 20 et une nominations opérées. Le chef de l'État qui a les prérogatives de distribuer les cartes a tenté de jouer à l'équilibriste en puissant de part et d'autre dans ses immenses réserves, analyse le journal, qui insiste également sur la nomination de deux ministres récemment limogé du gouvernement. À ce sujet, Wolf Quotidien estime que le président de la République demeure dans une dynamique de dépêchage de ses hommes et de ses alliés et compare la vague de nomination initiée la veille au lancement d'un deuxième plan de recasement. Le témoin Le Quotidien y va d'un jeu de mots emprunté de l'anglais en écrivant à sa une le spoil système Macky Sall en plein régime pour parler des limosages et nominations en chaîne. Les nominations attendues aux directions générales laissées vacantes à la suite de la formation du nouveau gouvernement ont été faites par le président de la République. Sénélec, Koud, Poste, Sodagri, AGPD et Fonzis connaissent désormais leur nouveau patron. Détail le journal dans ses colonnes. Le soleil dont le ton se veut mesurer voit à travers ses nominations une prime à la compétence et à l'engagement. Illustrant ça, une du photo du chef de l'État assis à côté du premier ministre Mohamed Boun Abdallah John. Le quotidien national fait remarquer qu'à la lecture des profil, un constat s'impose. Le président de la République a misé sur la compétence et l'engagement politique. Se démarquant des autres publications quotidiennes, l'observateur a mis l'accent sur l'organisation des élections locales du Sénégal. Perverse, culture locale, titre le jour, dont le jeu des mots vise à caractériser l'instabilité notée dans la tenue de ces juttes électorales. 20 ans que les locales ne sont pas tenues à date échue. Calcul politique contre respect du calendrier républicain. Le budget ce faux alibi des appels de titres affichés en première page du journal pour évoquer des variétés de report des prochaines élections locales prévues en décembre. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.